आदरणीय दर्शक नमस्ते बागमती टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम इनर्जी टक को अर्क एवं नया रोचक श्रृंखला में यहाँ सब हार्दिक स्वागत करना चाहूँ कार्यक्रम इनर्जी टक में हमी ऊर्जा क्षेत्र का विभिन्न पक्ष में छलफल कुरा रिपोर्ट हर प्रस्तुत करते आई आज को इनर्जी टक में हमी ने विद्युत सवारी साधन को अलग को प्रयोग को स्थिति इस प्रयोग बढ़ा लानु पर्ने आवश्यकता इसका सकारात्मक पक्ष इसमें विस देखा अवरोध सीमा का बारे में कुरा रो जो इस किसिम को विस भैर सरकार ने इसमें जो प्रतिबद्धता व्यक्त कर प्रगति का बारे में कुरा आज के कुरा हमी आमंत्रण करिभुवन विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान ऊर्जा अध्ययन केन्द्र का निर्देशक प्राध्यापक डॉक्टर त्रिरत्न बज्राचार्य आज हमस इसी अर्क अतिथि हो सरकार को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में लमो समयसम डिविजनल इंजीनियर भार काम कर विद्युत सवारी साधन बारे का जानकार इंजीनियर गोविंद खरल होवेजनलाई कार्यक्रम में स्वागत करते मज को कुरा सुरू कर चाहूँ डॉक्टर कार्यक्रम हार्दिक स्वागत खरल सर कार्यक्रम हार्दिक स्वागत नमस्ते कुरा सुरू कर साहब अब अ अब यह वायु प्रदूषण वातावरण प्रदूषण विश्वक गंभीर चिंता रसो को विषय में पी कि का समस्या देखा पड़े खास करी काठमंड जस्ता शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण ने ठूल समस्या लिया इसलिए जनस्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पारे इस अगड़ी बढ़ा सरकार ने दिखे प्राथमिकता कस्त हो डॉक्टर साहब सरकार ने भनी रखा अब विद्युत सवारी साधन ल सहूलियत दी दी पी राख्या इसको बढ़ाते लाने इसको उपयोग प्रयोग बढ़ाते लाने रु हजार एकतीसम सब गाड़ी विद्युत सवारी साधन को रूप में प्र प्रयोग करने वाले सरकार ने लिखे नीति रगेट वास्तव में एकदम राम स्वागत योग्य तर इस कार्यान्वयन पक्ष में कस्त होने कुरो मत हो हमी नीति बना प्लां बना तो धेरी महिर छो इमेंटेशन को फेज में जैसे हमी फिर चुक् तो हिसाब से अब ट्रांसपोर्टेशन को अब विशेषगरी काठमंडो उपत्य का है कचौरो आकार को काठमंडो उपत्य का में अगर पेट्रोल डिजेल का गाड़ी संचालन भैर ते निस्कने कार्बन को कारण जनमानस में ठूल इंपैक्ट पड़ रहा अरुण सीटिज विदेश को विश्व को नंबर एक प्रदूषित शहर भिश्व को नंबर एक प्रदूषित शहर विभिन्न कारण अने हो न्यूयोर्क है जो कैनाडा को कैनाडा में फरस्ट जो भैर तो कारण न्यूयोर्क एकदम विश्व को सब भाई प्रदूषित शहर को रूप में देखा पर्च कारण भी हम काम भी होने गर् जो अब हम वन जंगल को विनाश ते पी लगाइए आगो को कारण समय समय में यो हो तर हमी का ये वायु प्रदूषण होने थुप्रे कारण एक तो ट्रांसपोर्टेशन को जो भेहकल एमिशन को कारण अर्क ठूल पार्ट बने फिर धूल 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 को कारण होने ग अब अब यहाँ सरकार ने लिखे नीति चाहे अब विशेषगरी चाहे अब यह कार्ब कार्बन उत्सर्जन कम कराने मत न हेदे हो हम आर्थिक अवस्था को कारण हमी जी विदेशी मुद्रा आर्जन करो सब पेट्रोलियम प्रडक्ट आयात कर खर्च करो कारण अगर नीति रोजना तो स्वागत योग्य इस इम्प्लिमेंटेशन फेज में रामस लू पर्च जो लो अब वार्षिक रूप में सोलह प्रतिशत ने विद्युत सवारी साधन को वृद्धि भैर भथ्यांक ये कस्त हो डॉक्टर साहब सोलह प्रतिशत इन देंस अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीस्टम में भर्खर भर्खर मात्र सुरू भाषा है 
पब्लिक बस को रूप में जो साझा यातायात ले अलग चालीस होता है जो जैसे इलेक्ट्रिक बस सारे संचालन करेगा जन है ना तो एकदम है राम रो चाहे वो जस्ट लाइक था और एक दिन उड़ा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आ रहे वहाँ आ रहे थे पानी ले उन बाइक से उड़ा यो नमूना को रूप में तर विशेष गरी � तीन और लाख बिस्तारे ये लाइज़ हैं रिप्लेस कर दे जाने बात और हम चाहूँ उन्हें पढ़ता दस तो लाख चाह ये वाला स्वागत है को करा क्या बंद सारी यो वाले साझा कोरोप में जो निचे टैक्सी और उस अंजालन बन रहा था पुराना टैक्सी वाला रिप्लेस करना लाये और यो तो इलेक्ट्रिक चाहे कार डीजल पर गर्ने सवारी साधन और सं तीन लाई अब विद्युतीय गाड़ी को रूप में प्रयोग करना ये प्राविधिक रूप ले कती आठ हजार सौ डॉक्टर आप ऐसे हर देखे रे प्राविधिक रूप ले ये संभव था संभव तो रहता है कि ये वन देखिए ना अब विभिन्न प्रकार का विभिन्न ब्रांड का गाड़ी आ रहा है उन सं ना तेरे लाई चाहिए क छोटे 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 डिजाइन हर चाहिए हो तेल का कैलकुलेशन करने पड़े अब है ना अब इंजन लाइट चाहिए हो अब इलेक्ट्रिक मोटर रखनी है ना सस्पेंशन हर चाहिए टेने रखनी तेज़ तेज़ को रखना मात्र करने पड़े ना फिर इतिहास को चाहिए अब हम कॉल इतिहास करनी है ना कि ना वो ना संबंधित सिल बिसे हो गाड़ी एक्सीडेंट और होना सकता है। होना सकता है ना बस गाड़ी आ हाँ गाड़ी आप इस शेप बने बने। हाँ तेले दिन इस शेवा तब मिले ना। मिले ना। तेरे को लाओ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाए ना बिजनेस करें जाए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रत्येक चाहे कार बन जाए कार गाड़ी हर मात्रा चाहे कैलकुलेट करने पड़ने बन जाए त वाले पुलचो कैंपस ऊर्जा अध्ययन केंद्र में हमले विद्यार्थी मार पर कन्वर्सन का कार्य काम हो रहा है गर्दन थाले का चम है ना तो एक किसी में मैन पर साइन तैयार करने हैं साबले पन तेरा नॉलेज दिन में तो ये कमर्शियल रूप में आई ना ये वाला रिसर्च को रूप में जा आगे बढ़ा कर चम ये लाये यो जेजेट तेला ये विद्यार्थी पार बन आमले कन्वर्सन करे तेस्ते ये अब इलेक्ट्रिक बाइक पनी कन्वर्सन तेसे और बार आमले कैंपस अब थापतली में पनी तो काम भेज रहा था अनि पश्चमांचल कैंपस पोखरा में पनी काम भेज रहा था इस्ते काम हो रहा अब कार्यों में विश्वविद्यालय ले पनी थाली ने करी करती हो रहा अब अब नेपाली सेना यार वहाँ रूम मिले रह के एक चाइ जीप भरो कन्वर्सन करने काम भरो है नो हाउ और चाइ बनी सके कुछ तर ये लाई पनी अब आगे आड़ी बढ़ाओ आगे आड़ी बढ़ाओ बढ़ाओ ना आवश्यक चाइ आज वर अब रियात रूम में आगे आड़ी बढ़ाओ ना जरूरी सके कल सर जस्ट तो हाँ बा सरकार को नीति मां बिदुते सरकार को नीति ले कर दापनी ऑल मल्स हो बने रहा ये व्यवसाय हर कोयल के बने कर सं रो कोयल के देश इन चाव सरकार पीछे मंत्री पीछे विभिन्न नीति नियम आर में परिवर्तन देश इन चाव ये मंत्रालय में लाम समय समा बचन बो सरकार को प्रतिबद्धता कोती हो अब छह बने 2021 समा शपे लाइबिट्यू थे गाड़ी क्रूप में प्र बनाऊंगी पर 2045 साल सम्मता अब जीरो प्रदूषण अभियान लाई आगाडी बढ़ाऊं मने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता अपने छह नेपाल को कोटी कोटी काम आए को सरकार कोटी गंभीर देखें छह खर्च है एकदम रहा हमरे प्रश्न हो यो करे नेपाल सरकार को पक्ष वाटा बाता बढ़नी है बाता में मैत्री सवारी तथा यातायात नीति से ल तेज में से 2030 सम्मा आई ना पहले से 2030 सम्मा से 
धेरे जसो सवारी साधन हो सा तथा मजौला सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधन में परिवर्तन लियाने अंधन बाट चलने सवारी साधन घटाऊ लैजाने प्रदूषण कम करने भाई यहां नीति अभी यातायात व्यवस्था ऐन या कहरे सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन रवारी तथा यातायात व्यवस्था निमावली में ती कुछ पैले समिति को अवस्था थे तिहर धेरे बीसों वर्ष पुराना ऐन भगवने वाले ये नीति लिया एकातिर सरकार ने भरी विद्युत सवारी साधन चला पर्च भाई नीति लियो फिर कहीं कहीं विरोधाभास ढंग ने यदि नेपाल सरकार बट बजे में व्यवस्था अर्थात राजस्व मुखी अर्थ राजस्व उठती को हिसाब से बोलिने भाषण बा कहीं कहीं पक्षपात भाई जस्त हम महसूस कर कैटेगोरिकली के भाँचुने देखि एक ताका विद्युतीय सवारी साधन में जमा दस प्रतिशत भंसार महसूल रूल्य अभिवृद्धि कर तेरह प्रतिशत मत थी ते पड़ी अब नेपाल सरकार ने अरुण सवारी साधन में तो भाग धर मूल्य थी अब ठूलठूला बस कृषि क्षेत्र में च चलाइने सवारी साधन निर्माण क्षेत्र में निर्माण उपकरण का सवारी साधन एटा छुट्टे भंसार महसूल दर अलासिता का साधन कार जीप इस छुट्टे किसिम को दर थी री दर मध्य सब भाग सस्त दर से विद्युत सवारी साधन लस प्रतिशत भंसार महसूल तेरह प्रतिशत मूल्य वृद्धि कर तर कालांतर में विभिन्न समय में जब सवारी साधन आयात हो रही गए में उत्पादन न होने बाहर बट हमें आयात होने हुआ सरकार ने धेरे जसो ठूल राजस्व का अंश सवारी साधन में दुई सौ चालीस प्रतिशतसम भंसार विभिन्न कर सड़क कर स्थानीय कर मूल्य वृद्धि कर भंसार महसूल अंत शुल्क कर यावत चीज अब अंत शुल्क कर कहीं घटाने बढ़ाने तस्त भैराखे थी तेस कारण आयातित सवारी साधन में लगन पर्च भो काम होगा तर ते एट पार्ट हो तर इस कतिवटा अप्रत्यक्ष असर गुजर हमें कसरी खोक्रो बनाई रखने कुरा में सोचे हो सरकार ने तर हमी जस्ता ने हमी जस्त साधारण जनता के हिसाब से भू मूला सोच्दा खेल तेरी कर लगाए राजस्वमुखी होता खेल दुई तीनवटा कुछ धेरे ठूल नोक्सान पुरा हमें लगभग एक सौ सत्तरी अरब देखि दुई सौ अरब को करीब दुई खरब जी को ईंधन नहीं आया बढ़ाने अर्कोर ये तेत्रो परिवर्तीय विदेशी मुद्रा में आयातित ईंधन जलाए जो पल्युशन हम खाई रहें अर्क एट नकारात्मक असर अभी परिवर्तित विदेशी मुद्रा भी हमें त्रो कमा तो सब हमें अरला तीर रखा अभी इसका अप्रत्यक्ष असर इसी यदि यही सवारी साधन हमें कर को एटा राजस्वमुखी न भर सामा एकदम न्यूनतम कर जस्तु लगाई भंसार महसूल अर्थ अन्य कर लगाई दिए तेल से प्रतिस्थापन आयात प्रतिस्थापन करने रेपालमें उत्पादित बिजुली प्रयोग करने गए अर्क एटा प्रत्यक्ष असर कर सकते हो मैं एटा इसमें मैं ये भन्न यहाँ जरूरी लगता तथ्यांक जैसे एटा कार ईंधन पेट्रोल कार पेट्रोल कार हमें किन बीस लाख रुपये यहाँ में क्यों बीस लाख तो हमें एटाली को भो नहीं मान्य सब कर कर सर कर मैं एट उदाहरण मत यहाँ प्रश्न कर खोजे तो तो कार सत्रह अठारह लाख में पाइए नया है तो अब तीस एक करोड़सम कार पाइए जीप को लेवलसम तर मैं एट सामा कार को हिसाब कर बीस लाख रुपया पर्ने कार को हिसाब कर एक दिन में तो एट निजी कार ने साठी किलोमीटर दौड़ भन्यता में मन्यता में मैं चाहे हिसाब कर वर्ष में तीन सौ दिन मत चला भाग कैसे रिपेयर कर मेन्टेनेंस कर मानी कहीं आराम कर सुत्स बिहार को दिन तेसो कर वर्ष में अठारह हजार किलोमीटर चलद रहे एवं कार अं तो अठारह हजार किलोमीटर चलने कार एक लीटर बड़ा दस किलोमीटर पे किलोमीटर चाहे उसे गुड़ भन्यता में हिसाब कर एक वर्ष में उसे अठारह सौ लीटर खपत एक वर्ष में अठारह सौ लीटर तेल खपत कर अठारह सौ लीटर को अलग एक सौ रुपया एक सौ पचहत्तर को दर ने हमें कायम कर एक वर्ष में तीन लाख पंद्रह हजार रुपया हमें खर्च कर तेल बाल्ला मत यदि दिन में साठी किलोमीटर मात्र तर सब साठी किलोमीटर कुदाऊँ भैन कस किमीटर कुदाऊँ कस कस डेढ़ सौ किलोमीटर कुदाऊ एवरेज में साठी किलोमीटर मैं लिखकर हिसाब कर वर्ष को उसे तीन लाख पंद्रह हजार रुपया खर्च कर पेट्रोल में रीस वर्ष एवं सवारी साधन को आयु हम ऐन ने नहीं व्यवस्था करते हुए हिसाब कर 
पांच वर्ष सम्मल सम्मल चे चे उल्ले तो अठारह सै किलोमीटर जति से क्या रे अठारह हजार किलोमीटर चल सा अतः अठारह सै लीटर वेब पुक्षा बनने ही शाम हो तो इस वंदा पचास से बीस वर्ष अल्टी वंदा कम होन्छ वर्दा खेरे एक वर्ष में तीन लाख पंद्रह हजार की रुपये यहाँ से पेट्रोल में खर्चा होन्छ � बर्ष में उल्लेख चाहिए पचास लाख रुपए खर्च करते रहते हैं उनसे इस बर्ष में ये उड़ा कार ले लाइफ साइकल पचास लाख से इन्हन अजब मेरे मोबाइल को रिपेयर मेंटेनेंस को टायर को विभिन्न भीतर को अन्य बैटरी को बारे में की वगैरह की चीज़ है on what we are doing, it is a lot of mobile, tires, maintenance, and the driver cost is all over the place. And in the case of the car, there are 36-38 cars in the car. And there are 10% of the cars in the car. And there are 10% of the cars in the car. And there are 10% of the cars in the car. And there are 10% of the cars in the car. There are 4,000,000 cars in the car. चार हजार का हिसाब करता है कि बरसों को पचास लाख ले बीस और बार रुपये को इन्वेंट से हम ले काइन वाले को एकदम नगन्य रुपये यूज करता रहता है मैंने उड़ा मिली निकाल चार हजार छत्तीस हजार जी प्रो कार और उड़ा चार हजार में लेंगे बीस और बार को तो तेल मंत्री मतलब करता रहता है आइले अब ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
निकै नै उनीहरुले चाहिँ नि यो पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने पेट्रोल डिजेल प्रयोग गर्नेको दाजमा उनीहरुको नाफा गर्ने जुन नाफाको प्रतिशत छ त्यो बढी छ तर यो जनचेतना नपुगेको हो सर्वसाधारणमा के भन्नु हुन्छ तमाम जस्तो जनतालाई चाहिँ चेतना चेतना पुगिसकेको छ सरकारको नीति पनि भइसकेको छ तर त्यही सरकारले चाहिँ राजस्वको करको करको दायरा बढाइदिएर आयात कर्तालाई अलिकति अवरोध गरिदिएको र त्यो आयात कर्ताले महँगो दरमा आयात गरिसकेको सवारी साधन चाहिँ उपभोक्ताको रूपमा जनताले किन्न पनि महँगो महसुस गरेको त्यस्तो स्थिति छ अहिले चाहिँ अनि म के भन्न चाहन्छु भने म त के भन्न चाहन्छु के चाहन्छु भने दस प्रतिशत भन्सार महसुल पनि धेरै महँगो हुन्छ एक पर्सेन्ट गरिदिए हुन्थ्यो भ्याक जिरो गरिदिए हुन्थ्यो त्यसले यति फाइदा हुन्छ कि मान्छेले अनि विदेशबाट आए त्यो सवारी साधनहरू धेरै सस्तो पर्छ एक पर्सेन्ट तिर्दाखेरि मान्यु बिस लाखको सवारी साधन चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदाखेरि हामीले यहाँबाट एक्काइस लाख बाइस लाखमा किन्छौँ वा पच्चिस लाखसम्म किन्छौँ त्यो किन्दा हामीलाई सस्तो पनि पर्छ अनि हरेक वर्ष हामीले चाहिँ त्यत्रो भनौँ न कति लाखको चाहिँ पचास लाखको तेल किन्नबाट हामी वञ्चित रहन्छौँ तर अब रहेको कुरा त्यो चाहिँ लिथियम आयन फसफेट लिथियम आइरन फसफेटको ब्याट्री जुन चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री भन्छौँ जसको चाहिँ आयुको आयुको बारेमा विभिन्न अनुसन्धानहरू भएको छ पहिले सात वर्ष टिक्छ भन्थे अहिले बाह्र वर्षसम्म पुग्छ भने अब अहिले चौध वर्षसम्म पुग्न पुग्न सक्छ भन्ने किसिमले त्यो रिफाइनिङ र ट्युनिङ गर्दा गर्दा त्यहाँसम्म पुर्याएको छ एउटा कारको ब्याट्री चेन्ज गर्दाखेरि सात लाख जति लाग्छ जसको आयु भनेको चाहिँ सात वर्षपछि चेन्ज गर्दा सात लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ एउटा सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधनको पनि विषय वर्ष आयु राख्दा राख्ने हो भने पनि हामीले तिनचोटि चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि सातै लाखको दर राख्दा भविष्यमा त्यो दर चाहिँ घट्दै जान्छ तर पनि अहिलेको सातै लाख रुपियाँ राख्ने हो भने हामीले एक्काइस लाख रुपियाँले चाहिँ हामीले एउटा सवारी साधनको बिस वर्षमा एक्काइस लाख रुपियाँ भन्दा नि सस्तो हुन्छ त्यो ब्याट्री किन्छौँ तर यहाँ एउटा पेट्रोल कारको अघि मैले भने पचास लाख रुपियाँको त तेल किन्छु अझै पनि यो सस्तो पर्छ त्यो चाहिँ यसो सुरुमा बढी पैसा तिर्नु पर्यो त्यो अब सर्वसाधारणलाई कहिलेकाहीँ अब किन सुरुमै बढी तिर्ने भन्ने अब यो खरिदकर्ताहरूको हो अनि त्रिरत्न सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ साना सवारी साधनहरू जो चाहिँ हाम्रो भ्यालीभित्र छ जसले चाहिँ दुई सय किलोमिटर भित्रको रेन्ज छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई डर भएन दुई सय किलोमिटर भन्दा टाढाका रेन्जहरूमा जानुपर्यो यहाँबाट धनगढी जानुपर्यो या यहाँबाट काँक्रेबिट्टा जानुपर्यो भने पाँच सय छ सय किलोमिटर जतिको यात्रा तय गर्नुपर्छ भने त्योभन्दा बढ्ता त्यस्तो अवस्थाका लागि पनि के गर्ने भन्ने चाहिँ कौतूहलता चाहिँ छ उकालोमा तान्छ कि तान्दैन भन्ने कौतूहलता चाहिँ चाहिँ जनतामा छ तर यो सबै कुराबाट जनताले चाहिँ आफ्नो मन के अरे हटाइदिए हुन्छ किनभने उकालो पनि तान्छ र त्यति किलोमिटर तर बिचमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने स्थिति छ त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरण निजी क्षेत्रकारले पनि बनाइरहेका नै छन् होइन उनको आफ्नो अनुसार अब यसमा नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले त अझ लाग्ने महसुल भन्दा त्यसलाई अझ धेरै सस्तो महसुलमा दिएर यो यसलाई चाहिँ उत्साहित गरिरहेको स्थिति छ जनता सचेत छन् तर अवरोध के भयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नीति पनि ल्याइदिएको छ त्यही नेपाल सरकारको चाहिँ बजेट भाषणमा जहिले पनि यसलाई महँगो गरेको छ अहिले चाहिँ कुनै पनि कुनै पनि नेपाली जनताले चाहिँ म विद्युतीय सवारी साधन किन्छु भनेर लाग्यो भने चाहिँ महँगो पर्ने स्थिति छ अब यसलाई मैले अलिकति अर्कोतर्फ पनि के म जोड्न खोजेँ भने यसमा नेपाल सरकारको त्यो एउटा बजेट तयार गर्ने नेपाल सरकारीको एउटा संस्था छ त्यो संस्था मात्रै यसमा इन्भल्भ भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन विगतदेखि नै इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरू जसले यहाँ आयात गर्नुभएको छ एजेन्ट्स हुनुभएको छ डिलर्स हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि हाम्रो ब्या हाम्रो खाई खाने हाम्रो माल लाग्ने पेसामा चाहिँ धक्का लाग्यो भन्ने हिसाबले पनि यो गरेको हुन सक्नु प्रभावमा पारेको हुनसक्छ यसलाई यसरी कर लाइदिउँ न हाम्रो पनि बिक्री होस् बिस्तारै आओस् हाम्रो पनि मा मातृ उत्पादन क कर्ताले चाहिँ विद्युत सवारी साधन दिउन् अनि हामी आउन भनेको पनि हुनसक्छ यो चाहिँ मेरो अनुमान हो र शङ्का हो शङ्का गर्ने ठाउँ त छँदैछ तर पनि नेपाल सरकारले यस्तो शङ्कालाई यस्तो शङ्का दिने ठाउँ दिनुहुन्न तेलको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सवालमा प्रदूषण घटाउने सवालमा र नेपालकै जल विद्युत प्रयोग गर्ने सवालमा हामीले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ म त के भन्छौँ भने एक प्रतिशत भन्सार मौसम लाउँदा पुग्छ अब अर्कोतिर हेरौँ इन्धनबाट चल्ने कारहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न क्याटागोरीको दुई सय चालिस प्रतिशतसम्म हामीले कर लगाएका छौँ त्योभन्दा पनि 
तो ये बंदा बने तेज़ बड़े ये तीन पार्ट्स हो रहे हैं पार्ट्स प्रोड्यूस कंपोनेंट्स हो रहे हैं आगे लाया तो तेज़ बने 20 प्रतिशत जतिसे बंसार मौसम सा ये का दर्द तेज़ तो सा और यूँ सवारे शादन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने को तो ये उड़ा बैटरी चेंज करने वाला हमारी मांगल आगे लागने � रहा अब जैसे लिथियम आयन बैटरी चाहिए जब हर एक चीज बंदे बंदे कर बच्चे स्वस्थ होते हैं सुरु सुरु मोबाइल किन्हा है सोलर एनर्जी को जोन पैनल और उसमें स्वस्थ बायो जैसे जो बैटरी में पानी तो 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 पानी तो क्रम में स्वस्थ होने का ही रखा था आज बंदा बीस तीस वर्षा आ गई होगा ना तो अनमान ने करना शक नहीं मास प्रोडक्शन कर दा खेरी कॉस्ट प्रोडक्शन गॉड सा अरे अनितियों स्वस्थ होने जा बनने से हम रो ये वड़ा बाजार के सिद्धांत पर सिद्धांत ये वड़ा सार ये विश्राम जानवर गाड़ी और ये ये उठा पाना ही सरकार ले अब बड़ी भंसार अंतर शुल्क विभिन्न कार यो पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग करने गाड़ी में लिए को ये उठा पाचे उन शख्स अब बेला बेला में यो तालमाथी बाहरे पनी विद्युतीय सवारी शादन में धेरे छोड़ दिया था तर तेज को फायदा तर सभी नेपाल ले पाऊं न पारे नहीं तो फायदा से कि शिमित व्यक्ति हर लेने पाए रहे हैं सन बनने बिश्लेषण कॉस्ट वाला एक्सर्ड डर ट्रबल है यो ये खरेल साल बने बनने बो बास्ता में अब हमरो बजट निर्माण कर रहे हैं राजस्व करीब एक दिन रहा था अगाड़ी जगह मलिक वाला कंटिपोर को थोलो तो पचाड़ी तेरे वाला थोलो न्यूज़ पढ़े कुछ ही तेरे ने गर्भ का साथ साथ क्या बने कुछ है मलिक यो यो कुन कुन बंगसर सही निकाय बड़ा यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हरी ये ती इंपोर्ट करे बारी ये ती संकलन करे होने गर्भ का साथ एक दम रेल थोलो राजस्व संकलन बनाया क्या रेल ले कोटी बड़ी राजस्व संकलन बायो बनने वाला उनको ये वाला सरकार ले अर्थ मंत्रालय ले उटा टारगेट दी रहा है उनसे वो तो कोटी पूरा कर नहीं पूरा करे वन तो राम रो पूरा करे राम रो पर क्या मां बंदा है नहीं आयत कर देशो आयत कर देशो नहीं रियायत ये बीती जैसे सवारी साधन को करामा पनी अब यहाँ ताई करेल साल बनवा जाते हैं अब दस परसेंट इस पची तेल जैसे बैट लगाई हो अंदर सूल का को अंदर सूल का लगाई है क्योंकि लगाऊं डाक खेरी हो ताई मामूली सब जैसे इसको बढ़ बढ़े कुछ आ तो सो डाक खेरी अंदर तो यूजर्स लाइसेंस मार पड़ने पो अब मलाई तो कस्टम लाइसेंस बंद है ये एक किस्म को चाहिए यो सरकारी जून साइन गाड़ी आरो आम प्रयोग करते हैं मैं ना ते डेरी जस्सो सरकारी गाड़ी आरो सभी ऑफिस आरो में ते इतने डेरी गाड़ी आरो साइन करते हैं ना ती गाड़ी आरो तो आजे पूरे अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाने पर सब नहीं इसको प्रयोग बढ़ाने देने लान पर ने आवश्यकता रहा इलिको बन बंजार कॉर्ब ब्रिटिश लगात के बारे विषय लक्ष्य में आते रहे उन्हें रिपोर्ट तैयार बारे का सो तो रिपोर्ट है रूते अस्पष्ट पनी आम्र कुराकानी को क्रम जारी रहने सा आज उन्हें दर्शक रूप कार्यक्रम इनर्जी टॉक में आज हमी कुराकानी कर � के बेर को रिपोर्ट तेज पच पर नियम रोक रखें को क्रम जारी रहने चाहो। देश में रा विश्व माने विद्युतीय सवारी साधन को प्रयोग बढ़ाऊं दे लाइजानु पर नियम आवाज रा इसको आवश्यकता जबरजस्त रूप में महसूस महीरा को भेला अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश रण महतली शमशद में आगमी आर्थिक वर्ष का लागी प्रस्तुत करने भाई को बजट में साना खाले विद्युतीय सवारी शाधन को भंसार रा अंतर सुलका में वृद्धि करने भाई को छा अर्थमंत्री डी बजट में ठुला रा महंगा विद्युतीय सवारी शाधन को भंसार रा अंतर सुलका घटाओ ने भाई को छा इस बारे शमशद रा शमशद बाहर अपनी व्यापक स्वर्चार विरोध भाई पशे और तब मंत्री ले दिनों भाई को जवाब ये उठे गाड़ी मा दस पंद्रह लाख संबंध नाफा खाने गरे कुरा इस तो प्रवृत्ति रोकना आप ले प्रयास करे को मा स्वार्थ समोहरी आपनों विरोध करे को भनेरा जवाब देनो भाई कुछ अर्थमंत्री ने भाने जस्तो व्यापारी हरुले ये उटे सवारी साधन में 10-15 लाख नाफा खाए का हुन भाने तीस को नियंत्रण करना जरूरी था। निजी प्रयोग का सवारी साधन हरु में मात्रे हुई ना सार्वजनिक सवारी साधन हरु में अपनी सरकार ली भंसार दर एक प्रतिशत बात बजाय रह 10 प्रतिशत पुराए कुछ हाँ विद्युतीय सवारी साधन लाई प्रोत्साहन गर्नी भने रा बारंबार व्यक्त गरी को प्रति बदता को ठीक अभी परिद बजट में गरी को व्यवस्था ली सरकार को भनाई रा गराई मा भिन्नता देखिए कुछ 
बढ़ो प्रदूषण निंत्रण और जनस्वास्थ्य को रक्षा का लगी मत हो बढ़ते गई पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य और आपूर्ति को असहजता का कारण भी विद्युत सवारी साधन को प्रयोग बढ़ाते लैजानु पर्ने आवश्यकता विश्व का विकसित रशील दुबई समूह का राष्ट्र का बढ़ो प्रदूषण ठूल चिंता को विषय प्रदूषणक कारण नेपाल में जनस्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रखे बढ़ो प्रदूषण का कारण हरेक क्षेत्र में पड़े नकारात्मक प्रभाव का बारे में सर्वोच्च अदालत में पड़े रीट में सर्वोच्च ने वायु प्रदूषण निंत्रण करने गरी मत विद्युत सवारी साधन को कर निर्धारण कर परमादेश जारी विगत में तत्कालीन अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा ने बजेट में विद्युत सवारी साधन को कर बढ़ाए पी पड़े रीट निवेदन में सर्वोच्च ने यो परमादेश जारी तर ने न यहां परमादेश पालना हो नीतिगत स्थिरता नई रहे सरकार पिछे र्यक्ति पिछे सरकार का नीति निम परिवर्तन होने गई कुछ निश्चित आधार में भांदा अनेक स्वाथ र लहड़ में नीति निम परिवर्तन होने गई भनाई भी बेला बेला में आई राजनीतिक दलहर ने सरकार में रहता एवं कुरा करने सरकार में न रहता अर्क बोलने कर कारण नीतिगत स्थिरता न आयोग विश्लेषण कर व्यवसायी ने विद्युत सवारी साधन में निश्चित नीति आने पर्ने में जोड़ दिया सरकार ने सन् दुई हजार पच्चीस समय में गुण्य निजी सवारी साधन मध्य पच्चीस प्रतिशत विद्युत सवारी साधन पुर्यावने लक्ष्य राखे सन् दुई हजार पैंतालीस समय में शून्य उत्सर्जन मूलुक बनी सकने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता रहे आपने लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता पूरा कर विद्युत सवारी साधन को प्रयोग बढ़ाने नीति लिना जरूरी पेट्रोलियम पदार्थ को प्रयोग करने सवारी साधन को तुलना में विद्युत सवारी साधन सरकार ने कर में भारी छूट दिए भे तपनी अजन बजार में विद्युत सवारी साधन को मूल्य तुलनात्मक रूप में बढ़ी नई रहे अर्क नीतिगत समस्या सर्वसाधारण में विद्युत गाड़ी को उपदेश बारे प्रचुर जानकारी पाइन विद्युत सार्वजनिक सवारी साधन संचालन कर चाहने समस्या विद्युत सवारी साधन का कई सीमितता मुख्य रूप में बैट्री बिग्रिए मरम्मत होना न सकने बैट्री को मूल्य घट्द गये भे तपि अज्ञान ठूल रकम खर्च करूर्ने अवस्था रहे खरीद करने बेला में पेट्रोलियम पदार्थ को गाड़ी को भाग मूल्य बढ़ी होने पर अर्क समस्या हो चार्जिंग स्टेशन के भे तपि समस्या हटे छन अखी का अनेक समस्या को समाधान करते समि में भाग विद्युत सवारी साधन को प्रयोग बढ़ाते लैजानु पर्ने में दुई मत रह नेपाल में जल विद्युत को वििकस व्यापक रूप में भईर और विस को अपार संभावना भाई इसको व्यापक प्रयोग जरूरी है अर्क ने पेट्रोलियम पदार्थ को आयात का लगी वार्षिक रूप में अरबों रकम खर्च कर जिसका कारण व्यापार घाटा में वृद्धि भईर इस हिसाब से स्वच्छ विद्युत सवारी साधन को प्रयोग जरूरी है जनस्वास्थ्य को विषय तो सब भाग महत्वपूर्ण छद यो अवस्था में कहीं राजस्व बढ़ भंसार अंतशुल्क जस्ता कर में वृद्धि करें अस्थिर रनिश्चित नीति निम लिया अन्ोल सृजना करूंदा सरकार ने स्थिर नीति दरिलो कार्यक्रम लिया विद्युत सवारी साधन को अधिकतम प्रयोग होने वातावरण सृजना कर जरूरी है व्यवसायी ने अपारदर्शी ढंग ने अत्याधिक नाफा ली रहें इसको समेत दरिलो अनुगमन होना जरूरी है अब को युग विद्युत सवारी साधन को हो इसका राम्रा पक्ष और नराम्रा पक्ष को विश्लेषण करते नकारात्मक पक्ष को निराकरण करें अगड़ी बढ़ना जरूरी देखि फिर स्वागत दर्शकर्म इनर्जी टक में आज हम सब कुरा स्टूडियो में आवन विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान ऊर्जा अध्ययन केन्द्र का निर्देशक प्राध्यापक डॉक्टर त्रिरत्न वज्राचार्य आज हम सी अर्क अतिथि हो सरकार को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में लमो समयसम डिविजनल इंजीनियर को रूप में कार्यरत रही सकू खासगरी विद्युत सवारी साधन बारे का जानकार इंजीनियर गोविंद खरल यहाँ डिविजनल में फे स्वागत कर चाहूँ एवं खरल सर जो असगरी ये प्रदूषण करने अब नेपाल खासगरी राजधानी में प्रदूषण करने में निजी सवारी साधन भाग यो सावजनिक सवारी साधन बस ट्रक इन को अंश बड़ी करीब करीब साठी प्रतिशत चाहिए इन प्रदूषण कर अब मोटरसाइकिल तस्ते दुई पांग्रे को अब सावजनिक सवारी साधन में तीन प्रयोग देखिदन इसका लिमिट लिमिटेशन डॉक्टर साहब ने अगि भन्न जो चार्जिंग स्टेशन एट समस्या होने सकता और इसको क्षमता का बारे में निश्चित तो छेन बैट्री को एटा बिग्रे मरम्मत न होने रहा ठूल रकम खर्च कर पर्ने इसका सीमितता अलग अवस्था में यह खासगरी प्रदूषण कम करना जनस्वास्थ्य को स्थिति मध्यनजर कर अब साझा ने तो कई चलाइ 
नेपाल सरकारले नै विद्युतीय सवारी साधनहरु चलाउन कति उपयुक्त देख्नुहुन्छ सर म चाहिँ उपयुक्त हुन्न भन्ने पक्षमा छु सरकारको युटिलिटी वा सरकारले कुनै पनि सेवा दिने सवालमा चाहिँ त्यसले अलि हेलचेक रहेको रूपमा गरिएको पाइन्छ त्यसकारण विगतमा पनि नेपाल सरकारले 300 वटा विद्युतीय बस चाहिँ किनेर चलाउने भन्ने कुरा कार्यरत हुँदै हो त्यसमा म कार्यरत हुन समस्या आयो ठुलो समस्या आयो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ साझा यातायातलाई दिउँ अनि बागमती प्रदेशले चाहिँ त्यसलाई सर्टेन 30 करोड जति अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2.5 करोड जति र नेपाल सरकारले ठुले रकम ठुले रकम भन्नु न ठुले रकम दिएर त्यो गरेथ्यो अनि त्यसै हिसाबले त्यसमा विभिन्न त्यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउने ठेका लगाएर के रे टेन्डर मार्फत चाहिँ सवारी साधन मगाउने सवालमा फेरि विभिन्न अवरोध भयो को मार्फत मगाउने कुरा देखि लिएर के चाहिँ अब के कुराले त्यहाँ असर गर्यो त्यसले निकै समय लगायो लगायो त्यो पैसा चाहिँ फ्रिज हो अर्थात फ्रिज त्यसले ब्याज चाहिँ कमायो चाहिँ कमायो साझा यातायातले त्यति चाहिँ बुद्धि पुर्याएर ब्याज चाहिँ राम्रो गर्यो मलाई लाग्छ तीन अर्ब रुपैयाँ सम्भव त हुन सक्छ अनि अहिले केही समय त्रिरत्न सरले भनेको जस्तो साझा यातायातले त्यो त्यो क्रम अगाडि जारी राखेकै छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ यस्तो काममा नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो निजी क्षेत्रहरूलाई जति सक्दो चाहिँ आफूले भर्थेक चाहिँ गरिदिनु पर्छ ब्याङ्कबाट छदेखि आठ छदेखि आठ पर्सेन्टको मात्रै ब्याज दिएर किनभने नेपाल सरकारले दुई सय अर्ब अर्थात दुई खर्बको तेल चाहिँ परिवर्तन विदेशी मुद्रामा ल्याउने कुरालाई चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गरेर हामीले केही चाहिँ कन्ट्रिब कन्ट्रिब्युट गरेरै पर्छ छदेखि आठ पर्सेन्टमा लोन एउटा दिए हुन्छ अर्को चाहिँ भन्सार महसुल एक पर्सेन्ट ब्याज लाउँदै नलाइदिए पनि हुन्छ त्यसो गरेर हामीले दुई सय अर्बको चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ र अनि हामी जनता उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सवारी साधन पाउँछौँ नम्बर दुई र हाम्रै देशको पनि बिजुलीको खपत पनि हुन्छ हामीले भारतलाई जिउ जिउ गरेर यो बिजुली किन्दैन भनेर भनेर रुनु पर्ने अवस्था हुँदैन अहिले नेपालले चाहिँ दुई हजार छ सयदेखि दुई हजार आठ सय मेगावाट जति उत्पादन गरिरहेको स्थिति छ होला जति अब पुग्ने र यति बिजुली चाहिँ यति बिजुली हुँदाहुँदै पनि अहिले गर्मीको पिक सिजनमा हामीले भारतबाट पनि आयात गरिरहेको स्थिति छ त्यसकारण हामीले भोलि तिन हजार वा पाँच हजार मेगावाट माथि गयौँ भने हामीले चाहिँ जिउ जिउ गरेर राख्नु पर्दैन यही खपत होस् भने चाहिँ म चाहन्छु निजी क्षेत्रलाई र महानगरपालिका वा नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर पनि गर्न सक्छ त्यो स्थितिमा स्थानीय सरकारले मिलेर गर्नु पनि सक्छ अब प्रदेश सरकारको विषयमा चाहिँ धेरै जसो जनताहरू यो साह्रै सेतो हात्ती भो यो महँगो भो त्यसकारण यो प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ भनिरहनु उचित त नहोला तर म व्यक्तिगत रूपमा र मेरो व्यक्तिगत इच्छा चाहिँ सङ्घीयताको यो झड्कलो सन्तान प्रदेश सरकार चाहिँ यो खारेज हुनुपर्छ सबै पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गरेर यो खर्च बस्थ्यो नि त्यसले गर्दा पनि त्यसले त्यस्तै कारणले पनि यो राजस्व बढाएको हो विभिन्न सरकारले जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु सरलाई एक जमानामा दस पर्सेन्ट मात्रै भन्सार महसुल भएकोलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ एउटा युवराज खती एउटा डाक्टर साहबले चाहिँ अस्सी प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाइदिनु भयो र कहिले नलगाएको अन्तशुल्कको कर पनि त्यहाँ ठोकिदिनु भयो त्यसदेखि अस्सी प्रतिशतसम्म किलोवाटको दायरा हेरेर त्यसले गर्दाखेरि त आयातकर्ता जो नेपालमा छन् जसले सबैले साधारण आयात गर्थ्यो विद्युतका उहाँ उहाँहरूले ठ्याम्मै रोकिदिनु भयो आयातै गर्न सक्नु भएन जनताले पनि किन सकेन त्यतिखेर जम्मा एक सय एक एक सय पचासवटा चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन आएको रहेछ चार पाङ्ग्रे चाहिँ है तिन पाङ्ग्रे त छब्बिस छब्बिस हजार जति आइसकेको थियो त्यो टेम्पोहरू अनि त्यस पछाडि उहाँ दुई वर्ष कालमा सिद्धिनु भयो धेरै जनताले हात गरे किनभने यी राजस्वमुखी भए यी डाक्टर साहेब पनि युवराज कतिवटा भने त्यसमा सर्वोच्चमा रिटाई पऱ्यो अनि विष्णु पौडेल भन्ने आउनु भयो विष्णु पौडेलले चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ चाहिँ यस्तो बुलन्द निर्णय के गरिदिनु पऱ्यो उहाँले सबै खाल्लो खुरु झारेर दसै पर्सेन्टमा झारिदिनु भयो त्यसपछि दस पर्सेन्ट मूल्य वृद्धि कर लगाइदिनु अन्त शुल्क चाहिँ ठाडै खारेज गरिदिनु भयो त्यति गर्ने बित्तिकै त्यो वर्ष चाहिँ पन्ध्र सय पचासवटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन आयात भएछ त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि त्यो सवारी साधनमा लाग्ने मूल्य चाहिँ धेरै सस्तो भयो नि त जनताले किन थाले उत्साहित भए अब त्यस पछाडि पनि अब अर्को जनार्दन शर्माले पनि त्यति साह्रो वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न सक्नु भएन उहाँले पनि त्यो विष्णु पौडेलकैलाई फलो गरेर जानुभएको भए हुन्थ्यो अब नि उहाँको राजनीतिक दृष्टिकोणले अब त्यो तलमाथि गर्नुभयो होला त्यो अर्कै कुरा होला त्यस पछाडि पनि त्यो त्यसलाई अलिकति उहाँले बढ्छ तिन हजार जतिवटा आएछ हजुर जस्तो खरेल सर अब तपाईँ अब वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अब नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा तपाईँहरूको पनि 
भूमिका तो होने वो त्यां प्रक्रिया में अजय सर अब जस्तो हमें पहला वाली पूरा कर रहे थे हम तो तीन शेयर वाला विद्युतीय बॉस खरीद कर रहे बेला में ठुले विवाद आयो आप त्यां विभिन्न स्वार्थ और खेले भाने पानी विश्लेषण करियो अब कती खेले अब तो मापन करने कि ये सरकारी पीछे ये बिगी अरु को कुरा नशुन्नी है वो कि अब राजनीति ले जिए बंसा बिगी अरु पनी तेज़ में हो बनेर लागने हो कि कुछ अब मेरे एक तो मेरे दर्दा पूर्वक बनने हो बने देखे राजनीतिक हिसाब ले आ ये उटा विचार धारा ले और को विचार धार लाई पसारन पर सा बने ये उटा उन्नत शख्स सवारी शादन का ठुल-ठुला एजेंट और जल्दी से यहाँ आयत गर्सन उन्हर कुछ ये कमाई में राष्ट्र आमसर बनने की शिम ले पनी उड़ा प्रोलोगन पार देगो उन्हें शख्स है तो मेले अनुमान हो देखेगो तो केवल निशान है देखेगो तो तीसरो बने कुछ ये जो जो मंत्री और उन्हें बाको सा जो जो प्रधानमंत्री उन्हें बाको वहाँ लेते यो देश रा जनता ले मलाई यो प्रधानमंत्री बनाए मलाई मंत्री बनाए अब वो मेरी यो देश रा जनता कलाई में लेके एक और ऊपर सा यो पृथ्वी को आयो और वो और वो वर्ष में मशाय वर्ष में नहीं बांध दिना अशी वर्ष में हमारे जो नगन ने हो जैसे हम लेके एक और ऊपर सा बने मानसिकता बाहर है मान मुझे चुनाव में इतनी खर्च करें भन्ने की शिमले ने प्रभाव पारे को होला है ना उन ता हमरा जो ती जीते रहा हूँ ना वक्त से वहाँ ले सब पे ले बाद में ऐसी करने को भन्ने पे नहीं आएंगे चाहे ना चाहे ना पर तीस तो प्रभाव वन में पारे रहा अन्य वहाँ ले तो तीन से वड़ा बहुत सालों ने साल वहाँ नए किस्म का चीज औ को आपने नातेदार मारा फोट आयत गरों द कोटी फायदा उनसे बनने पर इस तेज़ तो आला शून्य दे दिखा रहा ते ते तेरा ना जाऊँ तो ढीलो बहुत है रे ढीलो बहुत ते तीन सौ डबस ऐसे समय नहीं आऊँ ना शक्य है ना तो अरे अब को दिन में निजी क्षेत्र ने संचालन करने दिनों पर था स्थानीय सरकार वाले निजी क्� कृषि समेत ले जोड़ने होगा नहीं एकाशी प्रतिशत औरत अंतर में हम रहे योगदान योगदान से वो हाल कुछ है निज क्षेत्र ले निगार नहीं हो सरकार ले धेरे गार नहीं हुए ना नेपाल को निजी क्षेत्र कोस्टो को अति ईमानदार प्रतिबद्धता कोस्टो रहे हम लोग रहे सर मैं ये लाइसे सन के बिक्रम संबंध सत्र से चौंध में देखिएगो जून में लाती बत में से हमरे नेपाली है लेकर व्यापार कर रहे हों थे नहीं त्यो बेला का उद्योग ये रुझान जो होने थे जो सुखे समुदाय का जस कुछ ये उड़ा आधार था जस कुछ ये उड़ा धरातल था वो आर वाजे वो आर एलिमेंट नहीं दिखता था वो आर ले थोड़े ना पर खाने वो बांस नहीं चलने तो लामो नाती बनने की शिम का व्यापारी रा उद्योगी हो रही है देश में ना बैगा वो नन छन उन्हें जा नेपाल बटा कमाऊं ने आपने संतानों को लाइक विदेश में पैसा रखने नेपाली देश रा जनता के लाइक उन्हें लिखो इलिबनी बार देना छिमे की मुल्क में कोस्टो बजट भाषण होने सा तेज को आधार में कच्चा पदार्थ ले आओ ने वर्षा कच्चा पदार्थ है पारी पढ़ाओ ने कच्चा पदार्थ लाई सेमी फिनिश्ड करने तेज सेमी फिश नहीं पढ़ाओ ने और जब कच्चा पदार्थ बीच बाट में आओ दाओ ने ते मुल्क को बेच देने तेस्ता कत्ता कथित व्यापारी रे उद्योग यारु जो निजी क्षेत्र में जन तेस्तो लेते नेपाली जनता रे देश लाजी कोई ले भालो कर रहे सकते नहीं इल्ले गुनर को मन में सारे चीते दुखे को वाला तो दुखोस दुख नहीं पाता ये तो यो बनाये बड़ा परिवर्तन उनसे वन हो उनका छोरा छोरी उनका नाती पनाजी सब � तिस्ता हरु ले चाहे निजी क्षेत्र में ठुलो चाहे करो सर तो ना तो अब मैं अजब नहीं किया मच्छमाने तिस्ता निजी क्षेत्र और समारी नुपर सा सम्मेलित नुपर सा नैतिक तू नुपर सा और आजकल नो नहीं ना अब तिस्ता सब जो जिसको धरातल सा जल्दी उधर स्लाइड के गर्सु बन निजी क्षेत्र का उद्योगी व्यापारी हरले यस कुस्तो अच्छा मुकुल है ना ये जो सब में पंद्रह वाला सीट एक तो चौदह वाला सीट बाहर कुछ ही माइक्रोबस में एक परसेंट बंसार मासूल थी ओके आज 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 आज
डिजल बड़े चलने जो माइक्रोबस को ठुल्ड आयत करता है जो होने से नहीं है वहाँ लेटेस्ट हुए तेल ले कि न वने काठमांडू बड़ा बर्दी बास हुआ शिंदोली हुआ काठमांडू बड़ा ओकल ढूंगा हुआ काठमांडू बड़ा खुरकोट हुआ काठमांडू बड़ा दोलखा या रामेश्वर जाने तो सानो सवारी शादन हो बिजली तो सवारी साधन, चौलीस पैंतालीस लाख में पाई ने, चालीस देखी चौलीस लाख में, डीजल को माइक्रोबस, बिजली और चालीस लाख में पाई ने, मतलब तो डीजल वाला माइक्रोबस, तो बिजली नवरे उन्हर बिजली मुखों माल लाख ने स्थिति बहाय, अब अत्यस्ता, धरातल वाय का, निजी क्षेत्र और ले चाहे उन्हें वो आप हम मरने भाव बने रहा अने विद्युत सवारी आता तो करने और लाइसेंस यो कर लगाए दिनों बने रहा बंदी ने अने रात रात नीति रात नीति नेतृत्व तो भाग गए लेकिन मान दिने तो इसी वाला को करूँगा भाई बंद से ये वाला पार्ट बार और को पार्ट से ही वहाँ ले किलोवाट को आधार मुखी करूँगा न अरे पांच परसेंट पांच परसेंट सौ तक सौ तक सौ के जैसे सब पहले लगाई देने को अन्य करे सौ पचास देखिए सौ सौ देखिए दो ही शेला इतने हम साले बीस प्रतिशत अरे बीस प्रतिशत बंसार बीस प्रतिशत जैसे अंतर सूर्य का कर पांच प्रतिशत सौ तक सूर्य का लाई देने को ये समय से क्या कर देने को वाले वाले बंदा हैरी पहले को पहले को ये बंदा अगले बजट वाले में दो दस परसेंट से घटाया लाई देने वाले यूँ से अब मोटे के ये कम चाल सा बने रहते हैं बातों का दिन अब अब कम छह मता का सवारी साधन हूँ वाले बड़ा दिन हो पंचार अंतर से अन्य घटाई दिन हो अन्य बड़ी बड़ी छम बड़ी पावर का मास्टर्स पर किलोवाट का लाइज अन्य वहाँ ले घटाई दिन हो अब ऐन अब यो सामाजिक न्याय भाई ना विपरीत बात भाई ना जस्ते मौ एक जना मौ अरब पति छोर मैले चलाऊं ने सही किलोवाट के उड़ा कार चाह बने मतलब घटाया तो मेरा फायदा हुआ है ना नहीं दूसरे किलोवाट वाले सही देखे दूसरे किलोवाट वाले दूसरे देखे तीसरे लागत कम भरने पारने भाई पशी अब उपभोक्ता लेवल नहीं फायदा होने पारो यात्रु लाइन नहीं फायदा होने पारो उन्हें पारो अब ये वाला पश्चिम लेवल में फायदा भाई रा राज्य ले दिनी सावलियत को फायदा ता बहुत संख्या का मानिस लाए पारने पारो यहाँ पर यहाँ पर ये वाला था यहाँ से क्या बात देखी जल्ले ची हमें जो भाड़ा घर घड़ा मुसलमान जनता ले शौजिलो होने चाहिए बनिशे को बिसी डीजल वाला चलने सवारी साधन के लिए सुन्दर घर देवनु बाबा हमें तो मार्च हो तीमर को घर दा होने चाहिए बन्नी कुरा हो हाँ ये तीमर पे अपने रेट ले हो हाँ ये हमरे रेट लें चुके बन्नी कुरा अपने दोनों हो सरकार ले घड़ा होने वाली � ये डीजल पेट्रोल ले चालने लायक नहीं मारने वाले दिन हुआ है ना फिर वाले वाले और बंग लोग ऐसे नहीं चालते हैं इस कारण दूसरी दौर रहे थे उन थियो डीजल वाले चालने पेट्रोल वाले चालने लाये उड़ा दर अर्थात तेज को दर डीजल वाले चालने लाये उड़ा दर विद्युत वाले वाले चालने वाले दर रहे थे अनेक मानसिक चेतना होने से ये हमले तो स्वस्थ पर्दा से तेज करने विद्युत सवारी में चढ़ो बन्दे बने होंठियो विद्युत सवारी साधन सारे भीड़ बा विद्युत सवारी साधन देरे चाइयो बन्दे बने होंठियो तो कर नहीं पाते बास्ते में अने अब आए लेने सब पे बंदा मंगो तीन से किलोवाट बंदा माथी को लेने से साठ वैज्ञानिक बात है वही ना यूज़ है सामाजिक न्याय संगत पनी भाई ना नेपाली जनता लेता और इल्ली को राजनीतिक नेतृत्व लाई संगा करे कुछ है डीजल पेट्रोल बोटर चलने सवारी शादन ले आओ नहीं हर लाइट तो पहले माया करने को कि ना वही यूज़ देही को चुनाव देही को माया पीरित है तब इनको मत थियोरेट करने को मतलब जनता को हिसाब ले जनता को छोरो जनता भरे वाले किसान को छोरो भरे मुख्य मने जान जो बने एक प्रतिशत बंशार मौसल मात्रे लगाओ तेले करता दुई खरब को पेट्रोल से तीन चार वर्ष पचाड़ी बंद होला या दस वर्ष पची बंद होला तो र बंद तो उनसे नहीं हाँ मिले चाहे अब वाले किन्हें तेज़ शुगर है उन्हें सरकारी कर्मों जाले पेंशन दिन में पुगने इस तिथि छाई ना कि दुख दुख है उनसे कि जस्ट नायक ले दिने भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता देश को विकास करने कुरा में कहाँ और पैसे लाए उन्हें बन्दी कुरा के चिंता होगी वहाँ तो चिंता हो ही ना वहाँ लाए कोसले की प्रवाह में पा रहे हो तेले आप लोग संका संका करने ठाउं था आजू आजू क्या बात हो इसका आजू डॉक्टर ये बात ये बात डॉक्टर साहब जस्तो इसका जून सीमा हरुसन हमें ले 
अब अली सब भाई तो चार्जिंग स्टेशन भरम तो कहीं बनी रखे तईपनी अब तेस में अब एटा चार्जिंग स्टेशन ने दिवसभरी गए पच्चीसवटा गाड़ी कर सकता ठूल ठाव चाहिए पार्किंग लिया राख्प समय भी चाहिए अब अब तुरंत दुई मिनट में पेट्रोल हालने सकने स्थिति छेन ये सीमितता समाधान गर्दे अगाड़ी बढ़ा कति कति चुनौती सर इस अब सरकार ने ली को जो प्रतिबद्धता अब सरकार तो अब प्रतिबद्धता व्यक्त करम करें अगि डॉक्टर साल दुई हजार पच्चीस समय पच्चीस प्रतिशत करने दुई हजार एक तीस समय सब सवारी साधन लद्युतीय करने बाधक प्लान ग्रेजुअल ट्रांसफर्मेशन जस्ट लोसंगी सकने कहीं अब पेट्रोल डिजल भेहकल एक छाड़े अब एक जो भाई तर उसे विचार कर इस पचाड़ी म कि डिजल में जा अथवा मेरे गाड़ी अलग साठ फेर करने बेला में बिजुल में जो ग्रेजुअल ट्रांसफर्मेशन नहीं हो अब हूं तो अब इस कन्वर्सन को टेक्नोलॉजी अब विभिन्न रूप में स्टडी भैर तो हिसाब से अगर बढ़ो चार्जिंग स्टेशन को हक में हमी चार्जिंग स्टेशन मात्र ठाव खोजे गुन जो लगे अं जो ठाव में हम पार्किंग ठूल मात्रा में पार्किंग होने गर् अथवा जब बिजनेस हाउस मल स्टेडियम जहाँ हम गाड़ी लगा एक रो घुमघाम करने के किनबेल करने सब करी ठावर में एक किसिम चार्जिंग स्टेशन को उपलब्धता कराई दिन पिशिम बाहर तीर अब बाहर तीर कस बस पार्क बस पार्क बिजनेस कंप्लेक्स टाइप को हम बस पार्क बस मात्र हो रुके हम बाहर रेलवे स्टेशन ठूल मल जो मुंतिर रेल अंत सब मल जो बजार सस्टेनेबल होसरी ना हम चार्जिंग स्टेशन में ठाव ठाव में तेरी चार्जिंग स्टेशन बनाने पर्व अब अर्ग कहूँ फिर हम अटल कैपेसिटी को सत्ताईस सौ मेगावाट जस्ती को अब तो बढ़ने क्रम रामी अलग चिंता के भारत ने तो बिजुली नोकिंडेला भाई चिंता ट्रांसमिशन लाइन को है क्रस बोर्डर ट्रांसमिशन लाइन को हमी देश में तेज को खपट करने कसरी भाई सोचे छेन हो तो हो हम अ तीन चार महीना को मत हो वास्तव में सरप्लस पावर होने है रिजर्व पावर होने अरु बेला में ड्राई सीजन में हमें इंपोर्ट सरकार ने नीति अब स्टोरेज पावर प्लांट में पंप स्टोरेज पावर प्लांट में अगड़ी बढ़ाई तो अंदर्भ में जो बेला हमीस रिजर्व पावर छी चार्जिंग को अब निजी कार ने अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भेहकल चार्जिंग दिवसों भाव रात करने हो रात अमीस जो राजस्व को हिसाब से सरकार ने लिने नीति खाली डाइरेक्ट मात्र विचार करने भो इसक्टली फायदा इसको बड़ी गृह कार्य जरूरी जरूरी अब यह कार्बन उत्सर्जन को हिसाब से रो लाइफ साइकल को हिसाब से है हम बिजुली खपट होने हिसाब से परिवर्तित विदेशी मुद्रा बाहर जाने हिसाब से हर एक दृष्टिकोण तर अब इसो भाई हम निर्भरता के अगर हम के 
हमें पेट्रोलियम पाइपलाइन को विस को दीर्घकालीन प्रोजेक्ट हमें पाये जो रिमेक मूल्य हमें हिरा जवाहर दिए पठाई दिए जो जबकि हमें विस्तार घटा परस्पर विरोधी कुछ देखियो है एक हम विद्युत सवारी साधन बढ़ा भर्कतीर अब सिलगुड़ी झापा पाइपलाइन अर्क मोतिहारी अम्लेगंज को पाइपलाइन चितवन समझने विस्तार करने योजना परस्पर विरोधी कुछ हमीस समय सकिन लगे एक दुई मिनट जी मत समय बाकी हजू सर अब कसरी इसको विद्युत सवारी एवं तो भंसार को कुरो भ इसका लाभदायी पक्ष धेरे डाक्टर ने उल्लेख कर व्यापार घाटा कम कर सब भाई ठूल तो जनस्वास्थ्य में इसलिए सकारात्मक प्रभाव पार् अर्क हम बिजुली आपने स्रोत छो उत्पादन में निजी क्षेत्र ने व्यापक प्रगति कर योगदान कर सरकार ने धरें पक्ष सकारात्मक रो मूल्य घटो अब यह अल बड़ी मूल्य में अलग छ इस घटना पर्च भंसार को अर्क पूर्वाधार को विस जरूरी देखिए है खरल सर एकदम तो पूर्वाधार में विद्युत सवारी साधन को पूर्वाधार पेलो तो विद्युत सवारी साधन नंबर एक नई भैया सवारी साधन साना सवारी साधन हमें टूपिन प्लग ले हम घरमें चार्ज कर सकता चार्जिंग स्टेशन तो भैया हमें के क्याकुलेट कर तीन सौ किलोमीटर हिड़न पर्यटन मैं यहाँ बड़ा दुई सौ किलोमीटरसम मेरे सवारी साधन ने भ्या अब आने लिथियम आयन बैटरी लेकर तीन सौ किलोमीटर भी भ्याँ भाई जो भनाई है तेस हमें सेवेन्टी पर्सेंट इफिशिएसी में हिसाब कर तीन सौ किलोमीटर उनके लेखे दिखे हमें सेवेन्टी पर्सेंट इफिशिएसी मंदा खेल दुई सौ दस किलोमीटर तो पुग्स दुई सौ दस किलोमीटर उ हमें भात खाने ठाव में कुछ एट पो ढाबा में वा रेस्टुरेंट में तैं चार्ज कर सकते सानों सवा गाड़ी रीप को सवाल में ठूल सवारी साधन को केस में भादा चाहे अब दुई सौ किलोमीटर भाग बढ़ता नहीं किलोमीटर हाँक्ने क्योंकि तेज का ठूल बैट्री को संख्या भी धेर होता दिने टर्क रैट्री को पावर भी बढ़ता हो दुई सौ तीन सौ किलोमीटर तीन सौ किलोमीटर पर पुग्दा तो बस ने जहाँ चार्जिंग स्टेशन छे रोक चार्ज कई समय करने आधा घंटा तैं खाजा खुआने करने तेरी हिड़ने हिड़ने हुने हुना हमी जनता ने इसमें कुछ दुविधा मन पर्दन तेस कारण चार्जिंग स्टेशन को पूर्वाधार हमें बढ़ाने पर्ने स्थिति हस् डॉक्टर साहब खरल सर आज को हम निर्धारित समय सको छलफल तो अरुण कर सकिन्थ यहाँ सब भविष्य में छलफल होने यहाँ को महत्वपूर्ण समय और विचार का लगी म डॉक्टर साहब लाइन सर धीरे धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार नमस्ते सर आदरणीय दर्शक कार्यक्रम इनर्जी टक में आज हम कुराकाथ्यौं विद्युत सवारी साधन को अभी को प्रयोग का अवस्था सरकार को नीति अना सवारी साधन जो विद्युत सवारी साधन में भंसार अंत शुल्क में वृद्धि करसले पारने प्रभाव रहु आयामिक फायदा का बारे में हमी कुराद आज को हम निर्धारित समय सको अर्क मंगलवार ऊर्जा संबंध में यस्त जल्दा बल्दा विषय में छलफल कुरा रिपोर्ट लस्थित होने आज के कुरा में मैं सघाने प्राविधिक साथीहर विशेष रूप में धन्यवाद दीद कार्यक्रम बा मिदा मग्दु नमस्ते